Now coming to the solution to the circular shaft, namely circular bar. We have already seen Vance method and discussed it. This Saint Vance method is circular bar and elliptical bar. We have applied the elliptical shaft and we have applied the solution. We have to apply the syllabus in the 5th module. So first of all, I am going to explain the solution. How the solution is evolved in the case of a circular shaft using Saint Vance method. In the 6th module, we have to apply the solution to the circular shaft. We have to apply the method to the second method. We have to apply the method. Already we will learn two equations satisfy and round. First equation is that is the Laplace equation. So, psi is the warping function. We will learn first equation Laplace equation satisfy and second equation boundary condition and satisfy and angle. We can say that the warping function psi gives the solution for that particular shaft. Now, this is the method in the methodology note here. Assume the value of psi to satisfy the Laplace equation. We will guide the value of psi. अब वार्पिंग फंक्शन सही के एट्टेम सिंबल आईट कोड काम बेटे दोरी वैल्यू अब डे लैपलास इक्वेशन साथ में चेंजरी करना दैट इज एन जस्ट एक रैंडम बटन के डिकॉन्ट पायलेंट डर्नो में दरोबरी जस्ट टेक साइ इज इक्वल टू ए कांस्टेंट रिमेम्बर साइ विल बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई तो तल कलम यान अगर यहाँ डेल स्क्वायर साइन वर्ण है, दो स्क्वायर बाय दो एक्स स्क्वायर ऑफ साइन प्लस दो स्क्वायर बाय दो वाई स्क्वायर ऑफ साइन मींस डिफरेंशिएट साइन विथ रेस्पेक्टिव एक्स टू टाइम्स देन अगेन विथ रेस्पेक्टिव वाई टू टाइम्स ऐड इट इस साइन ये और एक दमन डिफरेंशिएट जेम्बटा नहीं अगर एक्स आ we can directly give the answer del square psi will be zero, which means it satisfies. So, psi equal to constant, that is the value of warping function I am giving uh, for checking. Our del square psi equal to zero, all check it, satisfies it. Now, for the matter of what the equation is on equation number two in the Varnian equation derives the which that is the boundary condition. This is another equation, second boundary condition. What are you do by do x of psi minus y, etc, etc, that should be zero. This is the satisfy here. Angani anangil. Yes, substitute the value. Do by do x of psi, that's right. Then I'm going to constant either one is zero. I go minus y dy by ds minus do by do y of psi again goes to zero. Zero plus x dx by ds. That must be equal to zero. That is minus y dy by ds minus x dx by ds equal to 0 or negative sign order left side or right side multiply you know y dy by ds plus x dx by ds should be equal to 0. Now this is a differential equation x s x, x of y is s, one of the variables in the, and then again, the differential equation of the solution is a familiar and well-known solution for it. That is, d by ds of x equal to 0, that is, d by ds of x square plus y square by 2 equal to 0, is another than the solution. Now, let me check it in the book, that is, taking the derivative of this thing with respect to x, s, check it in the book, the, x square plus y square by 2 nana, 2 varthai gilka, so 2x into dx by ds plus 2y into dy by ds should be equal to 0, then 2 and 2 cancel yu, baki virudhu the y dy plus x dx should be equal to 0, ds is a denominator varu, so this is the equation for that, angani anangil, idhindi derivative with respect to s is 0 yana, which means x square plus y square by 2 should be a constant k in the value here. And then I will get RHS is 0 I put on. Or x square plus y square is equal to 2k. That is another constant. This is no killer yam. x square plus y square equal to some constant. That is actually the equation for a circle. So the circle in the 
എക്സ് വൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോൺസ്റ്റന്റിന് പകരം ടു കെ ടി പകരം എനിക്ക് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഓബിയസ്ലി ദാറ്റ് ആർ വിൽ ബി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ നമ്മൾ പണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി പഠിച്ചതാണ് പ്ലസ് ടു നെക്സ്റ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടെൻ അപ്പോൾ ഇഫ് ഐ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ വർക്കിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ ആയിരിക്കും വിച്ച് മീൻസ് ദ ഷാഫ്റ്റ് പെരിഫറി അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ജോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹെഡിങ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സൊല്യൂഷൻ ടു സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റിന്റെ സൊല്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദി അസംഷൻ വിത്ത് സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ വെയർ ആർ ഈസ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് നൗ ഫൈൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് വാല്യൂസ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്ട്രെസ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടൗ എക്സസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആകപ്പാടെ രണ്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സേ ഉള്ളൂ ജി തി ടൈൻ ടു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് സൈ മൈനസ് വൈ ഇസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് സൈ സൈ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സോ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഗോസ് ടു സീറോ ഇസ് ഓൾ എ മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി തീറ്റ വൈ സിമിലർലി വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടൗ വൈ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ജി തീറ്റ ഇൻ ടു ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് സൈ പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് അഗെയിൻ ദിസ് ടൈം ഗോസ് ടു സീറോ ബിക്കോസ് സൈ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സോ ജി തീറ്റ ഇൻ ടു സീറോ പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി തീറ്റ എക്സ് സോ നമുക്ക് ഷിയർ സ്ട്രെസ് വാല്യൂസ് കിട്ടി ടൗ എക്സസ് ടൗ വൈ സെറ്റ് നൗ റിസൾട്ടന്റ് സ്ട്രെസ് എത്രയായിരിക്കും ഷിയർ സ്ട്രെസ് റിസൾട്ടന്റ് ടൗ ഇത് രണ്ട് റിസൾട്ടന്റ് എടുക്കും റൂട്ട് ഓഫ് ടൗ എക്സ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടൗ വൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ജി തീറ്റ വൈ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജി തീറ്റ എക്സ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ജി തീറ്റ കോമൺ ടൈം ആണ് ജി ജി തീറ്റ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ജി തീറ്റ സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് റൂട്ട് സോ ജി തീറ്റ ഓൺലി ദൻ റിമെയിനിങ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ടു ആർ സ്ക്വയർ സോ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഗോൾഡ് ആർ വിച്ച് മീൻസ് ജി തീറ്റ ഇൻ ടു ആർ ദാറ്റ് ഈസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷിയർ സ്ക്വയർ നോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു shear g and theta uh, both are constants in that case or particular torque apply cheythu kanyal avada theta vinu maarilla theta that is a twist per unit length will be constant angane anengil suppose this is the periphery circle only the for that given stressed state this will be the r r evidi anengil allengil r atom outermost point il anengil you will get a shear stress ആർ എവിടെയാണെങ്കിലോ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ആണെങ്കിലോ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി സീറോ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇസ് സീറോ ഇഫ് യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ ഷുഡ് ബി മാക്സിമം ആറിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇവിടെ ഇതാ ഇവിടെ പെരിഫറിയിൽ പെരിഫറി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സോ റെഡിസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ഫോർ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് R is equal to capital R, that is the uh, maximum radius of the shaft. So, tau max equal to G theta into R. Now, we have to take a look at the table. See, tau x is equal to minus G theta into Y. Connecting with the torque, we have to take a look at the equation. T by J is equal to C theta by L. അല്ലെങ്കിൽ ടി ബൈ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി തീറ്റ ഓർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി തീറ്റ ഇൻ ടു ജെ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ഈസ് ടൗ എക്സസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ജി തീറ്റയ്ക്ക് പകരം ടി ബൈ ജെ എന്നിടുക minus g theta 
into y is equal to minus t by j into y. Now, we have to maximum value of tau exists if y is maximum. That is the tau y is equal to g theta x equal to t by j of x. This is the maximum shares or resultant stress root of tau x is all square plus tau y is all square. So, root of t by j y square plus t by j x square gives g by j into root of x square plus y square again r square that is equal to r or shear stress is equal to t by j into r therefore tau by r is equal to t by j. So, please remember this equation. We have already obtained this MOS mechanism solid cell. For a circular shaft, shear stress divided by R is equal to torque divided by the polar moment of inertia J. So, this is the solution for circular shaft. If we have an assumption for the case of maximum shear stress, T constant and J constant and R should be maximum. So, tau max is equal to T by J into maximum value of R is capital R. That's it.